Tja, Viktor Söderberg, Team Rappala. Under Abborg femman så representerar jag ett märke jag är otroligt stolt över att vara delaktig i. Eh, inte nog med att Rappala testar alla beten för hand innan de lämnar fabrik för att du ska ha rätt gång i linändan. Eh, dessutom fångar de fisk, så följ med så ska vi visa hur vi gör det. Aboffeman 2020 presenteras av Hummingbird, premium ekolod för sportfiskaren. Svedia, båtförsäkringen för dig som älskar sportfiske. Dart, störst på småplock. One Boat Network, tar ditt fiske till nästa nivå. Leech, störst inom polariserande glasögon för sportfiskare. Ram Mounts, mångsidig montering av det du vill ha nära dig. Min Koda, ledande på elmotorer sedan 1934. Och av sportfiskarna, stöd sportfiskarnas arbete för hållbart fiske i friska vatten för alla. Mina damer och herrar, varmt välkomna till Abbofemman 2020. Det är dags för andra halvan av dag ett som på scoreboarden ser ut så här. Albin och Viktor i utmanarteamet Mojo Boats Rappala leder med totalt 3870 gram fördelat på fem fiskar. Team Sporting har gjort en grym klättring och ligger bara 40 gram under. Hack i häl har vi Team Böjda Spön som också fiskat grymt och har heller inte långt till första platsen som ligger dryga kilot bort från Team Jiggar och upplever just nu. Team Sportfiskegiganten saknar fortfarande en fisk på pappret och samtliga team lägger in en växel för att ha chans på de höga poängen denna dag. Yes, då har vi fått i oss lite, lite energi och ändå glatt. Jag tror att vi, vi är med i matchen, absolut. Vi lägger åtminstone på rätt ställe tycker jag. Ja, exakt. Sporting är ju i, på samma plats som vi så att, och har fina fiskar. Vi, kommer, ja, vi, vi stannar här. Ja, det blir så. Det känns, det känns rätt. Exakt. Det handlar om att bara vara så nära botten som möjligt. Fisken, fisken är där. Vi vet det. Ja. Vi kör! Vi kör. Det gick eh, inte så jävla bra för oss för förra veckan. Men nu, eh, nu ska ni få se på annat. Ja, <laughs> Eftermiddagen vi... brukar leverera här. Vi måste bara hitta de stora fiskarna ja. först. Vi ska rappa upp oss här nu och få, få till det här. Vi ligger näst, vi ligger på femte plats, ja, vi är näst sist. Ja. Men vi, det är inte, ja, det, ja, det är inte mycket som behöver uppgraderas, men vi behöver uppgradera alla fiskarna. Och det är ganska mycket. Ja. Och så behöver vi en toppfisk till Big 3 också. Ja, men det måste lossa. Vi kan inte ha så här dåligt som vi har haft med. Nej. Jag har ju inte gjort för man får ju känna på att springa runt med en snaska med sig i alla fall. Nej satan, den får jag aldrig! Det är trött, nu har jag kommit pannbena om på och det brukar hjälpa. För någon ska pannbena upp. Fyra ett kilo så bara. Fyra stycken, du är här. Ja, det, ja. det där låter ju riktigt bra. Oh, jag släpper inte det, jag sa tre. Ja. Yeah. Mm. Så nu kör vi. Nu är det dags för episod nummer två. Mm. Och eh, vi ligger ju fantastiskt bra till. 40 gram bakom det ledande team, Team Mojo Boat, Rappala. Slash Storm. Yes. Det är ju helt fantastiskt, det tror jag alltid. Men det visar sig att det är väldigt seg, så de här 7, 8, 9 hektars fiskarna de är galet viktiga. Det visar ni ju. Den enda kilos fisk har i giganten, det är ju klart. Det finns ju ingen konstighet med det. Det får de ju alltid. De får alltid den största kickaren. 
Så vi, vi behøver en kikkerfisk nu. Vi behøver en, en 12-1300 rams fisk. Altså det, det, skulle fra, det kan være en vinderfisk. Altså så er det. Det känns ju bra att leda, men också <coughs> tight. Det är, <laughs> det är jäkligt tight. Väldigt tight. Nu är det ju bara att gå efter stora fiskar. Det är det enda vi kan göra. Nu behöver vi inte fånga några andra. Nu behöver vi bara flytta ut de mindre. Flytta ut, inte byta ut. Vi ska flytta ut. Vi ska flytta ut dem. Episod två. Eftermiddagen på dag ett. Jag inleder fisket nu med att tackla i ordning ett spö med Carolina Rig för jag vill släpa lite på botten så här mitt på dagen och se om det ger någon effekt. Om det kan trigga de lite större fiskarna för min rabbor är det hugger det då och då men de lite större vill inte riktigt vara med så jag ska testa en Carolina rig. Det kan vara riktigt effektivt ibland när det är riktigt trögt. En Carolina rig är alltså en rig där du har en som regel offset krok. Valfri längd på fluorcarbon tafs. Lite beroende på hur mycket man vill få jiggen och sjunka ner och så vidare. Allt från 20 till 50 cm kan man väl säga relativt vanligt. En lekare, en glas eller plastpäla, gummipäla om man vill ha det helt tyst och ett bulletsänke som glider framför det och ger, som i det här fallet med en glaspäla, ett klickljud varje gång du rycker eller twitchar jiggen. Det kan vara riktigt hett just att släpa det här blyt bara på botten den är nu och låta den här jiggen dansa lite försiktigt efter jiggen. Jag har bara en krok i handen, men jiggen som ska på här. Så vi får se om det kan ge effekt idag. Jag hoppas på det. Stormjiggarna har ju den lilla finessen att man kan välja lite vilken rörelse man har. De har en liten gummiflärp här under som man helt enkelt kan ta dra bort om man vill få lite mer rörelse på padden. Det gjorde jag nu. Får vi se om det gör någon skillnad. Ja, det gäller att byta bland beten och presentationer för att knäcka koden för vad abborrarna vill ha just nu. Och det är många som behöver uppgradera sina fiskar. Vi kollar hur det går hos team Jigger.nu. Kom hit. Okej. Okay. Det jag kan ta och köra. Ah, snyggt. Står ni? 560. Ja. Ja. Så, ytterligare en uppgradering. Ja. Vad blev det? Totalt eh, 70 gram. 70 gram. Plus, upp. Bättre än inget. Ja. Fin, Fin båda. fisk, ja. Let it go so it can grow. Tycker ni att vi ska fortsätta ha så här fina abborrar i vår skärgård? Då tycker jag att ni ska vara med i sportfiskarna. Sportfiskarna gör ett superjobb med att eh, restaurera våtmarker. De, de säkerställer mycket för fiskens bästa och gör att du och jag kommer fortsätta att ha friska vatten. Eh, så bli medlem i sportfiskarna. Du har även otroligt bra eh, erbjudanden, försäkringserbjudanden hos Svidea. Eh, om någonting skulle hända med din fiskutrustning. Så bli medlem i sportfiskarna. Nu. In nu och bli medlem. Kolla här igen. Vi hittar ju bara bra med fisk på en fläck här. Och där visst vi har fått den här 6 hektar. Sen så är det en massa sådana här ja, 24 hektar då. Men eh, misstänker jag att det står större fisk här. Och det är de vi, vi måste få nu då. Mm. Och det är svårt för man måste ju fiska. Man kan inte bara åka och kasta va? utan Ekolådet är så himla viktigt att man tittar på det och, och försöker läsa var de är någonstans. Yes. Och här börjar det väl dyka upp lite. Nu kommer lite små kritter där ute. Mm. Gnetter. Där är det faktiskt ett par lite större mm. i den där gruppen. De där två skuggorna som är här åt Han är ju skaplig i alla fall. 
Den får han eller? Säg att det är en bättre. Ja han är bättre men han är inte 8-9 hektar tror jag inte. Nej han är. Det är ingen höjning. Första kastet efter lunchen. Beter på en liten snaskare. Liten men nagande god. Där. Nej. Fan, de, nu börjar de bita. Nej, jag vet inte om de biter. Jag tycker det är samma skit. Men de ska vara mycket, mycket mer aktiva barnen så här års. Här står de bara, nej jag ska inte ha någon mat, jag ska bara stå här ute och dö dö dö. Vad är det där för en rolig fisk som kommer, åh vad fin den var. Så går de och tittar på den, men de ska fan inte äta den. Alltså jag tror ju, vi har ju... Stället vi har valt här det visste vi att det absolut inte skulle vara frågan om något mängd fisk. Men medelvikten på fiskarna här jämfört med mot där jag tror de flesta andra lagen ligger längre norrut är ju, går inte att jämföra. Nu har vi ju förvisso fått några små, riktigt små men normalt sett så är här ja, rätt mycket högre medelvikt på fisken. Men på andra sidan mycket färre fisk. Så att, alltså vi ligger långt efter. Mm. Typ ett och ett halvt kilo efter. Mm. Är du inte stressad? Jo. Jag tror, jag tror vi får det svårt här inne. Alltså. Här inne ja? Ja. Nu när strömmar in här så. Alltså. Kan vi trycka upp fisken lite längre bort? Ja, det tror jag också. Jag tror vi, vi ska prova och Alltså fiska lite här ute och sen över kanten där, alltså i slutet på hålen. Ah, brände jag en bra för dig, fan! Ah, brände jag en till, fan! Jag tror det är en. Tror du det? Ja. De verkar gå så jäkla högt, för jag såg innan när du, när du krokade där på där. Ja, det är fisk in. Jag tror det är, man går över dem med linan liksom. Ja. Det vi ska göra nu är att få ett par lite större fiskar. Och vi behöver den där kickerfisken. Vi har ju fortfarande en på, vad sa vi, 6.40 var det va? Ja, så att säga, ja, ja. något sånt. Ja. Om vi byter ut en mot någon sån här 9 hektar och sen tar bort någon sån här 7 hektar till, då är vi fortfarande... Och är vi över 4 kilo, då är vi bra med faktiskt. Så, mm. det räcker med ett par stycken nu, bara om vi är tillräckligt stora. Här är det. Vi kör på på egentligen i samma område gör vi. Det finns ju stor fisk här gör det. Eller stor och stor, men det finns ju fisk upp till en, en bit över kilot. Och ja, det är ju i princip samma spot som det vi låg förut. Så. Det kommer förhoppningsvis att smälla på någon. Vi får liksom hoppas på att, att vi, vi måste också få gång i crankbait. Men vi har inte riktigt har lyckats. Jag fiskar ganska mycket crankbait på förbedagen och har inte riktigt fått någonting. Men de andra visar sig att de har fått på crankbait, så det, vi måste köra mer crankbait. Normalt är det ju, kan vara hyper super effektivt. Men jag har inte riktigt fått det, men jag hörde ju att de andra i de andra båtar har fått rätt bra på det. Så jag gillar att fiska crankbait, det är mitt absolut största favoritfiske. Men jag har inte riktigt lyckats på det, knäcka koren på förmiddagen, men jag kan lyckas här på eftermiddagen. Det skulle vara riktigt skoj faktiskt. Jag menar med, med sådana fantastiska beten som de nya specialfärger vi har fått på Rappla, det, det är ju, ja, de är så snygga så jag, jag blir helt kisnödig alltså. Så är det. Men här, de kastas som en dröm, alltså det här är en fantomorostning för dem som gillar crankbaitfiske. Um, vi i ett femman har ju fått hem um, SLX XT-varianten med lite högre invivning som en egen kostområde en från Shimano som ligger till ett väldigt, väldigt bra pris. Och med den, med den nya Mojo Crank-spöne, glasspöne, som är väldigt förlåtande spöne när man kränker. De är ju väldigt mjuka och när man liksom håller på mycket sånt, det blir ju en fantastisk känsla. Och så är de väldigt mjuka när du driller större fisk ner i båten och sådant spöne jobbar mycket, mycket mer. Det är magi. Magi. Vi kommer att göra en förflyttning tillbaka på områden när vi startar på för att se om fisket har lossnat där. Sedan så kommer vi att åka, åka tillbaka, tillbaka hit. <laughs>
Det är de två alternativen vi har. Ja, vi börjar ju med att fiska lite till här. Lite till ska vi fiska här. Kan vi få loss en, en bra fisk till så kan vi åka sen. Låta dem vila. De, precis, de får vila ett tag. Har vi de kommer tur? De inte försvinna härifrån. Nej, har vi tur kommer det in nya. Alltså... Ja, förhoppningen är väl att det ska kommer kanske dyka här. upp större fisk framåt, framåt kvällningen. Jag hoppas att eh, Sporting faktiskt gör ett, ett misstag nu. Mm. Att de känner sig stressade. Tror eller tycker sig att fisken redan är pressad och krokad eh, där de är. Förflyttar sig. Och tappar det fullständigt. <laughs> Men ja. jiggar låg inte något bra till. Fast de skulle enligt uppgifter ligga på samma ställe som Sporting. Det är inte alls säkert. Folk blir lite räviga vid tävling. Man vet aldrig. Jiggar vill verkligen, verkligen vinna. Det vet jag. De har, de har tränat hårt inför det här. Och det är ju klart att lägger man ner sig så så är det ju väl förtjänt att, att få en bra, bra placering. Tycker jag, i alla fall. Det. Bra eller? Ja. Om den inte är felkrokad så är den bra. Den här borde ta 660. Ja, ah, ah, ah. ja. Yes, på hårdbete, vad roligt. Nu sitter hårdbetet ja. överallt. <laughs> det blir så, med tre krokar. Nice. Bra jobbat, kompis. Nu är vi igång. Säg som Victor brukar säga, nu kör vi! Nej, nu, kör... Nej, nu, nu åker, åker vi. vi! Nu åker vi! <laughs> brukar säga, sagt det en gång med ja, någon hjärnsläpp. Men det, är... det var väldigt roligt. Ja, det var väldigt roligt. Bredbent och nervös. <laughs> ja. ja, den här tog på ett shadow wrap. 11 cm. Grundgående. Färgen Ghost Shiner. Det här är favorit jerkbait. Den har tagit ofantligt mycket av våra. Den är... Ja, just sådana här nu på hösten. Löjmarer. Det, är... det vore ju kul om vi bara gå upp och ta dem här nu. Ska vi se vad den här väger. Va? Va? Nej, det måste vara fel. Eller hur? Det måste vara fel. Det måste vara fel. Ja, den vägde bara 540. Men det var kul med en fisk på jerkbait. Sen får gå tillbaka nu. De är inte i stöten. Nu har jag prickat stim på var deras sida. På kast. Mm. Man har sett, men den vill fan inte. Så vi åker. Tycker jag. Då drar vi in. Ska vi köra? Det tycker jag. Ah. De är och stöter på det där. Hade du igen? Ja, ja, man. Försiktigare nu, men ändå tydligt att det var fisk. Så blir man så där fundersam om det är den här metoden som triggar dem, eller om det är att jag prickar några fiskar som står rätt upp. För det är bara där jag har haft kontakten då. Så fort jag kastar åt sidan, sidorna har jag inte känt någonting på det här heller. Att du menar att det är något som ligger på botten här? Nej, nej. Det är fisk, det känner jag. Men eh, om det beror på att det står några fiskar där just, att jag kunde ha kört med vad som helst. Nu ska jag ta något kast till, sen ska jag kasta samma fläck med crank istället och se om jag får någon kontakt då. Där satt det. Är det? Den var tung. Den här var tung. Jaha du. Det var jädda. Det förklarar saken. Plötsligt var den oh, så tung längre. Åh vad skönt det kändes. Jag hörde röst. Trå oh, tråk tråkigt att sätta en gig i en fisk. En krok i en fisk där alltid. Men det kändes ändå bättre att, eh, att det inte var en habborre jag tappade just nu. Det här planlösa stressade tillståndet. Man, 
bara kastar, vevar utan att tänka. Det är livsfarligt och det är lätt att hamna i just på tävling. För mig i alla fall. Jag sa att jag måste lugna ner mig, komma ner i varv. Ta en fisk skulle hjälpa på väldigt mycket på det här känner jag. Här var det klart renare botten i alla fall. Vi har helt tjockt i gräs bakom oss som vi åkte över. Och så blev det lite mer öppen yta här så jag hoppas att de ska stå här i vid gräskanterna. Men vi får väl se. Just nu känns det som att alla abbor är bara spårlöst försvann efter lunch. Jag såg några som stod på sidescan på högersidan, en liten bit ner, men vi får se om vi kan få några fler. Tagit två där nu. Plötsligt det står någon lite bättre. Ja, det här är en bra fisk. Tror jag. Åh, oh, det här är en. Den här håller ju rakt emot. Visst, nu börjar den svett. Jag vet inte. Åh, oh, den här måste vara bättre. Eller? Granspuck. Jo, men det är det. Alltså, den är lite så hög. Åh, oh, nu är det tung. Det är den, absolut. Tack. Snyggt! Skjuta upp. Nu. Jag säger 400. Ja. Fin fisk. Ja, den var fin. fin. Verkligen fin. Oh. Kan inte hålla på oh. så där. Oh. Ding ding ding. Så, enkelt. Ta den här nu. Bra. Tack. Varsågod. <laughs> Nästa gång kan du säga till lite. Ja, men det var fan. Den tog så jävla schysst alltså. Fan vad kul det här är. Nu gjorde jag så här. Kastade, 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 kastade av den här ytan. Och så tänkte jag så här, fan Johan hade ett hugg där borta. Och så kastade jag dit. Så fick jag den här. Men den är ganska fet så att det blir nog fan en upgrade. Måste den, den är så fel. 730. Oh. <skratt> Kung. Oh. Fan vad nice. Mm. Den var viktig. Yes. Fick vi en, en upgrade. Vad sa du Johan? 7. 3. 0. 7. 3. 0. Så byter vi ut en, en 500. Så 200. Vad fan sa du? 7. 3. 0. 230 upp. Så det är bra. Det är de här lite större vi behöver nu. Nu får den här gå tillbaka, för nu verkar den, nu verkar den vara igång. Härligt Jesper, där kom uppgraderingen för Team Gigar.nu. Vi tar en kik på scoreboarden där alla håller sina placeringar utan några förändringar förutom att Team Gigar.nu bytte ut två fiskar på pappret. Dock inte tillräckligt för att avancera i ställningen. Vi hittar ett stort betesfisksim och sen fiskar vi på kanten av där och det här är det mycket abborra. Det är bara om det är tillräckligt bra size på dem. Det hugger hela tiden. De är helt toka. Jag har dragit fy fyra abborrar snabba nu men de, det var ingen storlek och du fick en. Mm. Jag vet inte igen. Men nu ser jag inte fiskar. Nej, får de, de är med där inne någonstans. Vi driftar undan lite. Det är bara kasta mot klippan där tror jag. Annars jagar vi i fatt dem igen. Kör upp båten. Det är oroligt när man inte ser dem på ekolodet. Mm. Det är alltid jobbigt. Nu, här händer det grejer, vet du. Ser du? Är det slabbad ask? Där. Någonting är det abborra eller löjorna. Vi går på någonting nu i alla fall. Det är ett stort stim. Det här är det stimmet jag såg, vet du. Mm. Jag går lite till, va? Så vi går förbi där, va? Och kastar. Ja, det. 
Ja, du kan slänga bakåt nu. Du lär nog fan slaska. Ja, jag har den. Det, du har det, ja, nu tappar jag. Ja? Ja, jag tappar den. Men nu kom den till. Fy fan vad de hugger. De är helt tokiga. Hig- Kolla, det hugger hela tiden. Men det är bara jams. Det står ja. lite konst, större grej på sidan. Och där oj, inne, oj, där oj, inne st- stanna för fan. Oh, den där... Nej. Nej. Men de är här. Det är helt galet med fisk här inne. Det, här, det är borrar det där. Kolla här på, på ekolodet ska ni ta sig. Det var ju en, där är det en stor. Här är det tjockt med fisk. Alltså här kan till och med mormor få napp. Men... Alla är ute och åka fram som tydligen. Och det nog går till. Oh! Ja det är precis, det är väldigt nära båten. Alltså. Men det hugger hela tiden. Det försvann nu. Ja, de är runt båten mer. Nu får man inte kasta långt, vet du. Jag kastar ett långt, det har det inget. <skratt> här ser vi massa prickar, lite överallt här. Det är ett stort stim med abborrar i den här sizen. Men vi har även sett lite större varianter av arten. Hej då! Ja. Alltså mega, eller den här 360 ivan den är ju suveränt bra. För att se exakt vart de tar vägen fiskarna. Kolla här, nu är de här ute. Du kastade väl där nyss åka? Ja. Nu är de här ute. Jag fick, kast, gjorde jag ett kast, jag fick, där är de inte. Kommer jag inte få någon i det här kastet? Det kan ju vara en efterslänt. Ja det var det, en efterslänt var det där. Igen. Vi kommer att fånga någon mer rabborg. Hoppas jag. Episod 2. Giganten. Zero. Zero. Ja, nu ska jag inte stå och ha gnälla, men... Åh, oh, ni kan inte ens ana hur tufft det känns när man känner... Liksom känner det i kroppen liksom. Att fan, det är ingen rabborg som vill hugga på mitt. Längre. Ja, nej, jag har sagt att undrat vilket... Överläktor för jag står i min hand. Ska jag säga till er att det är ett St. Croix Legend Tournament. Slip and Rig. Ett eh, tvådelat spel med eh, medium light aktion. Rätt toppig aktion. Och det som skiljer sig från många av de andra eh, amerikanska spelen är faktiskt att det är tvådelat. Vilket gör det lite lättare att transportera. Och jag kan nu säga att det här är ett helt magiskt bar, alltså. Lätt, spänstet, kvalitetsringar, superrullfäste, bästa korken på marknaden. Man har ett superspar. Som jag tycker alla seriösa abborrfiskar ska äga. Köp ett redan idag. <laughs> De släpp, bara släpper allt man ser om folket är till stugorna. Bara, ja, ja, då. Då är inte jag är ute med utan ju. Ja, vad fan, kan, kan, du, kan du leva utan att Legend Tournament eh, slip and rig? Nej. Du har ju ett sånt jig and, uh, and draw. Ja. Jig and catch. Ja, det är ju också mycket trevligt. Men det är en del. Ja, det är det. Ja. Det är ute kortare. 6,8 säger jag på dig ungefär. Gör som rostaren. <laughs> Köp ett redan idag. <laughs> Vad fan? Skit på direkt. Nej, det var fan, det var fisk ju. Var det? Ja. För jag tyckte jag var i någonting här innan nu alltså. Ja, det var inget snack om dig, det var abor alltså. Det var äh. men, jo, det var abor, men det var ingen stor alltså. Alltså på något vis. Kommer gräsa lite mer på vänster sidan. Det var ungefär här vi låg förut. Vi ska arbeta oss framåt. Någonstans borde det vara en del om. Det går bra det här. Vi gör mycket mer men Vi får det både du och jag också. Då. Det är bara fiskekoncentrerat. 
klipper vi ett par stycken mer så det är okej. Okay. Sen är vi husat i på kallt. Ja. Bra en kikerfisk, det är det handlar om. Mm, det är en som har fått det. Bara det har 950 också. Ja just det. Mm. Just det börjar fisk är bra. Ja, det fisk har långt av förväntning. Ja, vad fan ska måste jag hitta något ställe där. Ja, de ligger in vid de andra. Ja. Det där då, den är inte stor. Får de där inne i sniperna? Ja, den stod nästan in i vassen. Va? Ja, på en gång innan. Eh. Eh. Hej då. Tycker du ska simma och berätta för mormor? Hände mormor. Kom först efter lunch, men eh, lite fel storlek. Vi ska inte gå neråt, vi ska gå upp. Vad står det? Helt in i skit. Så bara trycker in i gräs och vass. Vi måste leta lite, det här är ju helt, det är ju helt, stor, helt stort. Jag ska testa att köra lite crank. Här crank, här cranket. Mycket på förmiddag. Jag tänker att jag ska försöka cranka upp lite borrar här nu. Sen får de till att jaga. De är otroligt seger. En sån där över gräs är inte helt fel. Den här över gräs är inte helt fel. Lite semitransparent, lite gulgul här. De kan vara riktigt fin. Banana cola är super nice. Den är otroligt snygg i vatten. Flexar till riktigt bra. Den heter faktiskt. Rappala Shadowrap Shad 9 meter. Det här borde ha en custom färg. Banana Cola. Så den här kommer att leverera. Den är otroligt snygg. Ja, vi får se om det är Cranks som är den rätta melodin för eftermiddagen. Ni brukar ju normalt se mig och Victor i, i våra stora Nitros. Men med tanke på hur miljön ser ut här. Så här grundvatten, så här sten i skärgård. Så valde vi att eh, låna en Grizzly 1754 SC. En helt suverän slitvarg. Klockren båt för grund av vatten. Vi har ju smygit över 30 cm <laughs> eller till och med 20 cm grynne liksom, med den här båten. Och den är precis egentligen som en bassbåt fast eh, det är en eh, en multispe eller höll jag på att säga en eh, ja, en Johnboat eller utility boat som man säger då. Nej, jag satt en liten jäkel. Helt klockren båt och den här är ju utrustad till, till max då. För vi klarar oss ju inte utan powerpoles och eh, stora Lawrence skärmar. Nej. Det gör livet väldigt mycket enklare. Han måste absolut inte ha det men det är väldigt, väldigt smidigt om man har powerpoles och man har stor 12 tums skärmar, sidoseende, eh, 24 volts 80 punds motor, elmotor. En stor fördel med de här båtarna är just att de är väldigt oömma och enkla att ha att göra med. Det, det vinner man mycket på i många lägen. Det är en grymma ja. alltså. Bättre? Ja! Det är lite kraftigare spö. Oh, ja. Oh, där kom den. Kanske. 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 Mm. Det är inte en ny kicker. Nej. Det är det Nu måste vi dra. Nu måste vi lägga på en rem, <laughs> som man säger. Men uh, han vill bara dra en massa små abborre. Nej, jag vill dra en stor abborre, men jag vill att de ska stå här. Det gör, det gör de inte. Nej, de gör ju inte. Det är bara... Nu åker vi. Nu drar vi tillbaka. Back to... Hotspot. Hotspot. Jag säger som dansken sa till Håkan Fransson när de var ute på glan och fiskade jag för första gången. Så mig till hotspot för helvete! Jag har hittat abborren igen för första gången på hela eftermiddagen. Kör du på med crank där så ska jag byta till en Carolina rigg igen tror jag. Vi fiskar lite olika. Vad körde du med för något nu Carl? DT4 med Rappalas Down 24 och spinstopp. Små korta ryck. Okej. Okay. Ja, jag kör Carolina ett tag. Okej. Okay. 
istället då. Här är han. Gott. Här är likadan. Likadan. Ja men fan, du har hittat dem. Bara nöta på där nu. Den är inte speciellt stor. Nej. Nej. Ja, ja. Abborre igen. Jag ska dra en ankring där ifall det står Det är ju den där beten som levererar, vet du. Den formen. Jag får försöka hitta ett annat här nu. Men det är tydligt att man ska ner till dem lite grann. Loss med dig så jag kan ta mormor. Liten strimma ljus i kvällsmörkret. Kallar vi väl det där. Då kommer håkarna då, men det är det inte en sucka att de hade gått ut därifrån. Där de var om de hade haft bra fiske där inne. De läm lämnar inte inför det hetaste jaktljuset. Där står det fisk. Där står det några individer. Där drar vi ankaret. Håkan ska tydligen lägga sig på oss nu. Ja, kan väl mysa ikväll, men inte nu. Leta i varje tecken nu på att abborren börjar bli aktiv igen. Nu. Kan vara en. Nej. Ja. Oj, lyfte du den förbi över? Nej. Nej, tyvärr. Han Men... har kämpat glöd igen. Det är abborre som hugger i alla fall. Det har inte varit bortskämda med den här eftermiddagen. Vi behöver slå 440 gram. Vi behöver peta bort vår 440 byta ut den mot en 7-8 hektos. Och kanske har de andra haft lika trögt under eftermiddagen. Så... Kan det räcka en bit? Helst skulle jag vilja byta ut den på 440 till en 8 hektos och så peta ner en 7 hektos med en kilos plusar. 11, 1200, det skulle sitta mumma här på kvällen. Nej, eller var det en jädda? Nej. Fan, jiggen är kvar. Det var ju en bra abborr alltså. Det var så jävla hård smäll. Och då hade jag den efter. Bra. Ja, ja, ja. Den där var stor alltså. Alla dagar i veckan. Ta jag. Ja. Fick du den? Ja. Osa då. Den där är stor. Nej. Nej, men håven fort som fan. In med den. Oh. Oh, ja. Snyggt Johan. Bra, fan vad bra. Ja, den där var stor. Ja, den är en bra bit. Fy fan nu. Jävligt viktig upgrade. 50. Jätteskumt. Mm. Det känns betydligt tyngre. Ja, nu har vi fått en till fisk. Jeppe drog fram den här till båten. Och sen vände den, men då sa jag att jag tar den där. Ja. Och då skickade han i jiggen och pang så satt han. <laughs> Så att jag stal den i princip av Nej, uppe. du fick den. Med tanke på hur trögt det har blivit nu på eftermiddagen så är detta en riktigt värdefull fisk. Så nytt jobbat, Jiggar. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Den här kan vara bra. Den här känns tung. Alltså. En bättre. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. ja, ja. Oh, yeah. I told you it was there and then I took it. Fan, tvek om det är en upgrade alltså. Vad sa du? Tvek om det är en upgrade. Ah. Alltså där ska de sitta. Tvekis. En fin eh, borre. Eh, tog verkligen ett vevstopp. Några sekunder på botten och så var den där helt enkelt. Sjukt fin. Nu får den gå tillbaka. Går upp här. Vi måste ju hitta... Vi måste ju få dem så att vi kan se dem hela tiden och kasta på dem. Åh oh, jävlar! Vad är det? En sån här stor abborre. 
på riktigt. Ja, på riktigt. En jättestor abborre. Han, han tvärvände vid betet. Nu är det du, det är en jättestor... Det var en riktigt stor jävla abborre. Stilla. Nu. Han bara kom och tvärv... Jark. Ja, nu... Va? Han var... Precis när han kom till båten så tvärvände han. Mm. Det där var en, en och en halva för fan. Alltså, vi kan ha hittat ett kanonställe här nu. För, för riktigt stora fiskar. Det här, nu, nu gäller det att få tre av de här jävlarna i alla fall. Nu kan vi vara med. Det är fan mitt hjärta alltså. Fan. Alltså. Jag såg gränderna på Det var en fin abborre. Ja det var det. Så det är helt, ja, ja, ja. helt under. Nu kan vi lägga hur mycket tid som helst på det här. Var det en kiling tror du? Den var långt över kilo. Fy fan. Jättestor. Det är väl ingen som fiskar här inne? Jag har något. Där kommer han. Nej, den är liten jävel. Ja, men, men det är en abborre i alla fall. Fan, en abborre. Det var inte sån här som var efter <laughs> Nej, det där är... Han är nog en tredjedel så stor. Mm. Liten borre. Ja, vi är nog på spåren här nu. Mm. Ska vi se. Ja, jäklar den där stora. Bra, jag har aldrig sett någon så stor abborre här. Ja. Jag har aldrig sett en så stor abborre här. Nej. Men vi måste bara hoppa nu. Det är fan toppläge. Gör ni är något på spåret Håkan, men då måste bli större för att hjälpa er i nuläget. Vi kollar på scoreboarden där ingenting har hänt bland placeringarna men Team Gigar.nu har än en gång höjt sig en aning. Men än finns det tid kvar att uppgradera fiskar och kasta om i resultatlistan. Ska vi grinda eller? Vi kan börja med att kasta lite in. Ska vi in i hålan eller? Men vi provar här först. Ja, vi det är det är liksom på. Ska vi köra bort då eller? Där står fan om man är en fisk där eller? Ja. Är det en jädda annars är det en stor jävla abborre alltså. Det är nog abborre, det är ett par stycken. Satan! Var är de? Då ankar ju. Vi har nu skrämt dem här nu. Men de där borta? De st där precis där jag är nu, kolla. Innan där. Ja, ser du inte? Du ser, ja, du, jag ser det precis. Det är nog ett par jävla bufflar till abborre där står oss. Alltså. Men du säger inte dem längre? Jag tror fan inte det. Jo. Jo, det är det. Fy fan. De står precis rakt ner här nu. Ja, men du ankar ju. Ja, men då, ja, de går aldrig. Nej. Fan, det kändes så bra där i morse precis ändå liksom. Jävlar, Tänkte man, jävlar. fan, det här blir bra. Halv, halv nio hade vi ju... Hade vi i alla fall fått, va? Uh, ja, det hade vi ju sen, men... Uh, vad ska jag säga? Den sista fisken vi fick var det verkligen kyl, va? Eller? Eller var det nummer två? Ja, det var nog den sista, va? Eller ja, alltså sist, jag vet jag... Nej, jag vet inte fan. Men vi har fått två vettiga fiskar. Ja, ja. Ja, vi får väl säga, vi får väl prova några kast till här sen så uh, ger inte det något så får vi köra tillbaks till och avsluta på stället vi börjar den här lilla djurpålen där vi ändå har varit i kontakt med lite fisk och, och fått de få fiskarna vi har fått så det, det känns som det är sista, sista chansen. Jag undrar om inte vi ska bara lägga oss i det jävla hålet och hoppa på det bästa. Jag fick ju en borre direkt alltså. Ja. Ja. Alltså bara klödda. Bara så här hugga in i. Ja, förhoppningsvis. Ska vi göra det? Ja. Alltså det börjar bli ruskigt runt om. Vi drar vars tre kast här borta och sen sticker vi. Ja. Nu är det en och en halv timme kvar. Av den här dagen. Och en och en halv timme kvar av episod. Ja, på abborrfemman. Och vi har inte fångat en fisk. Vi har ju på princip inte... Ja, råstaren har sett någon abborr där, men de är, det är inte lätt, ska jag säga. Det är inte lätt. Det är, de vill helt enkelt inte. Och det känns som det är så himla små grupper. 
Vad jag har att göra med. Och du vet, kommer in. Klart, fint vatten. Helt vindstilla. De tar inte det Men nu, vi, vi gjorde en chansning och körde in i en vik som låg lite norr om den viken vi har fiskat i. Bara för att kolla och låta dig få vila i alla fall i en 40 minuter. Och så nu kör vi dit. Fiskar eh, en timme och 45 minuter och hoppas på det bästa. Bara kommer att ligga mål i den här lilla djurpålen på 4 meter. Vi har inget annat val. Eller hur? Nej, det är så det får bli. Ja. Ja. Då kör vi på det. Vi måste få fiska alltså, det här går inte. Jag ska se att man knyter en tackel. Jag tror, jag tror de är så långt in i gräset, vi kommer fan ligga åt dem. Jag ska prova att göra åt ni ett uppkört tackel. En fantastiskt bra grej som jag rekommenderar, eller en rig wallet. Här har jag mina, mina Texas rigger, små spinner blades, Carolina. Eller mulig små blades, offset krog och klipps. Jag har ingen plats och får lästa otroligt mycket grejer som är... Den kan jag aldrig rekommendera. Går det bra om vi åker in till land? Nu har jag fan helt... Va? Jag måste bara skita. Ja, men åk ner, den är i mitten. Jag har en, en speciell knut som jag knyter alltid. Som, är, som jag tycker är väldigt bra till dropshot. Jag vill gärna ha krogen stå ut. Så går jag in och hämtar krogen där. Han har vi en blocken här. Så drar jag åt den. Det är försiktigt från båda sidorna. Så blir det liksom att kroden automatiskt står ut. Så är det. Bara på den knuten står kroden. Alltid fritt. Den är alltså centrerad i mitten på dropshot. Tacklet. Man har liksom så lina löver rakt. Den står oavsett hur den är så står kroden rakt ut. Sen sätter jag den lite högre upp och ner. För det är hög gräs och det är gärna här. Vi är en lille smule högre upp och vi får se om det är rätt eller fel. Alltså det var segt i morse. Men nu är det gott för att vara segt till att vara. Det står i princip stendött. Vi har fått en fisk sedan lunsen. Det är ju alla videor jag har känt för att ska bajsa i produktionen. Men idag det är det faktiskt inte jag. Idag är det Linus där bajs nu. Ja, faktiskt. Här är det sten. Eftersom att de inte riktigt tar någonting så tänker jag att jag ska downsize lite. Så jag ska klippa till min gick lite grann. Nu när jag ska, när jag ska köra dropshot med en. Så jag, jag skickar hem till frisören. Så kapar vi av honom här på mitt så han är så tjock. Ingen stockis? Ingen stockis, nej. Det går inte. Sen vill jag gärna... Mina dropshot gick jag vill jag gärna. Här synes. Så de sidder. Så där. Den var inte så snygg, men det spelar jag extra stor roll. Bara den rör sig som jag vill ha det. Då får vi se om det går. Då får vi testa med Linus han är på i, i skogen. Fantastiskt vacker. Tyvärr är det ingen uppgradering, men en jävligt fin fisk. Så här ska den se ut. Det ska vara mycket större. Jävla vad snyggt det här är. Kolla vilken, kolla vilken ryggfina den har. En sån här liten fisk kan vara så otroligt vacker. Det är inte så konstigt man gillar fiska här båda. Det är helt magiskt. Se dem som inte tycker det här är en vacker fisk. De, de ska samla frimärken eller något sånt istället. Jag tror att vi... Kommer att lyfta nå lite grann i alla fall. Kommer få en bättre här. Ja, jag tror man... just nu ligger vi inte äta längre. Nej, det tror jag, inte. jag tror inte jag heller. Så jag tror Sporting har... Ja. Eller Giganten. Eller Giganten, ja. De Eller kan Böjdar ta... också. Ja. För den delen. Det är många som kan ja. ha gått om oss. Vi har inte varit så heta efter lunch. Men det är inte så konstigt med tanke på att vi har provat att flytta. Nej, vi gjorde en chansning. Exakt. Vi måste chansa lite ibland. Men då, ja, men må bästa lag vinna, och är de bäst, då är det väl förtjänt. Men det vore ju skönt att tvåla dit dem. Verkligen. Men jag tror Linus och Stefan har fått 
Ja. Någon 900 till faktiskt. De har ju ett område med mer fisk i alla fall. Men liksom komma in i ett stim med stora fiskar så kan det är ju så jäkla lätt ja. att, och, och uppgradera till en vinnande position på rätt stim med, med abborre liksom. Det är inte som att jaga jädda. Det är en helt annan grej. Ett kast med älvan. Nej, det var fan ja, lite kanske, kanske uppgradering. Jäklar var den tog den i hänget. <laughs> ja, var det ripstoppade? Nej, äh, elvan. Som jag körde med. Kör, ja, men du körde med lilla va? Nej, jag bytte till stora. Jaha. Och gjorde fyra kast typ. Mm. Nu. Det här är också bra. Det här är bra. Bra. Oj, 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 nu kommer den. Nu kommer den. Det är dubbelhovning. Ja! Jära! Fy fan! <laughs> ja. Hur länge har vi stått och fiskat på de här nu? Så har det inte oh. hänt någonting. Och så Helt sjukt. Alltså. Två sekunder. Fy fan! Oh, vart dumt tog jag oh. 660. 610. Så. Ja, räckte inte riktigt. Vi trodde den var större. Mm. Men nu, nu har vi dem på hornet. På, kors, ja. på korshåret. De står ju här så nu är det bara att hitta rätt fisk. Och du fick på jig och jag fick på jörk. Så nu vet vi att de hugger på båda. <laughs> oh. Oh, den här. Hov, hov. Oh. Nu kommer den. 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 Satan var länge. Jag hängde den innan ja, den högg. Ja. Jerkerbajt. Ja. Oh, den där är skitfin, Victor. Ja, för fan. Lång, jävla vad lång den är. Ja, den var lång. Ja. Men inte så tjock. Nu tar vi en sån. Hör nolla mm. vågen här. Mm. <laughs> 750. Nice. Vad fan. Grymt fiskat. Där kom den efterlängtade uppgraderingen som verkligen behövs när det är små marginaler kring dagens toppplaceringar. Ja, där satt den. Höjningsfisken. 750 gram. Tog på en Ghost Shiner Shadow Wrap. Metad. Jörkbait kan man ju säga. Den stod still i typ 5 sekunder innan det här. Så uh... ja, vad säger du? Nu tar ja, vi en till. Nu tar vi en till. 90 gram ökning på den här ja. fisken. Nice. Bra jobbat Victor. Fan vad gött. Ja det där var skönt. Äntligen en höjning efter lunch. King shit alltså. Uh, vad nära. Det här är bra. Det här är tung. Ja, tung är den inte. Lång paus också. Ja, jättelång paus. Där. Kul att de tar på jörk nu. Det är det. Många tror att man fiskar jörk på ett snabbt. Ja, nej det är det verkligen nej. inte. Titta på jänkarna när de fiskar jörkbaits i kallt vatten. Ja. Sjukt långa pauser. Det är ju en perfekt bete att hålla över fisken länge. Liksom. Ja, det är fantastiskt roligt att fiska. Alltså. Mm. Jag har fått några fina fiskar upp till 1280. På, uh, I djupt klart vatten med fluorokarbon och djupgående jerkbaits. Mm. Så jävla roligt alltså. Har de inte nu då måste jag byta till samma färg som du har. <laughs> en bättre eller? Ja, den här är ju fin också. Är den hovare? Ja, det tror jag. Samma som man säger. Ja, den här ska du hova. Den här ska du ha jättemycket hova. Det, inte bra. det här är en etta. Då är det riktigt stor. Lugna det, lugna det, lugna det. Gött, det är en kilo bor. Uff, kanske. Uff. 
Så ska de se ut. Så ska de se ut. Åtta fem mm. Nice. Sweet! Nu ska vi släppa tillbaka Jespers fina borre. Nu då huggperioden är igång så måste vi snabba oss lite grann. Ja, det är så. Här kan det vara en kilos. Nej, jag skojar. Jag bara, bara skämtar lite grann för att Jeppe ska bli lite nervös. Nej, för mig är det. Och alldeles så lätt nu. Ja, men ändå fan bra fisk. Vänta, vänta. Så. Det är helt okej okay, att göra det Eh, ja, ja, ja. Det här är så jävla upgrade. Kolla på feten. Ja, nice. Mm. Härligt. Jo, oh, jo, oh, oh. 54. 45. Mm. Ingen upgrade. Nej. Fin fisk. Dock ingen upgrade. 45 gram. Den får hoppa tillbaka. Nej, den är nog inte stor. Förresten. Jo. Oh. Jo, oh, den är... Nej, ja, oh, kanske. Ja. Oh. Härligt. Mm. Den var ja. fin. Den vackra bara. Nej, det är inte en operering. Men den var riktigt, riktigt fin. Jättefin fisk. Hej då, lilla vän. Det blir lite lustigt när man inte har fått något på länge. Då ja, jag, jag, tycker man att allt är skitstort. Man, man bara blir väl lite sådär att man inte... Ja, precis. Det är inte så. Man blir det. Vet det där? Det kanske finns. Ja, det lär finnas. Aha. Vi har ju hittat ett ställe nu där det står lite fisk i alla fall. Mm. Men de står, verkar stå diktan borta. Det är bara två och en halv meter. Oh. Där. Nu det är det en stonk. Antingen stonk eller edda. Jag tror det är stonk. Tror du det? Ja, oh, för fan. Nej, kanske inte. Jo, oh, kanske uppgraderingen. Stäng av elmotorn. Mm. Det är en Largo Chad. Japp. Offset riggad. På en mystisk skalle. 3-0. En VMC va? Mystic. Ja, det fungerar. Det är svårt att fiska annat i det här gräset. Jag vet inte om det är en upgrade men vi, vi väger den. Ja, jag gör det. Det är faktiskt en upgrade. 46 va? 0,46. Ja. ja, du är inte 44. Jo. 20 gram. 20 gram. Det är alltid något. Okej, okay, det, det är satt långt inne. Men... Det är bra, den är bra. Snabb väg den där även. Kolla den här. Den där är väldigt bra. Oh. Väldigt Fan, bra. Fan vad klockrent. Bytte ju till en chartreus färgad Magro Mino för att de skulle få kunna upptäcka den lite lättare. Och det har visat sig vara fallet. Bra. Där. Bra. Man inte sitter där. Oh. Ja, ja, ja. 840. Hov, 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 hov. Den här är också bra. <laughs> ja! 840 vet du. Alltså, nu. Det här är också, det här är också större nu, än förut. Vi. Nu ska jag släppa tillbaka den här fisken. Och så ska vi fiska. Hör så du? fångar vi ingen större. Oh, Hej den på den. Klockrent alltså. Och han har en till. till på en metad shadow wrap. Grymt, då höjde vi 100 gram på det. Åh, oh, alldeles darrig nu. Ja, jag är helt skakig. <laughs> Fan, vad gött. De simmade förbi gjorde de, men jag ska kasta ut den då. Vad har vi minst den nu? Den är... Ingen aning, 750 tror jag. Ja, 800. Fy fan! Helvete, vad coolt! Du stryker förbi en hel del 
Oj, jävla jävel. Fuck. Jag ska skynda mig. Ja, gött. Nu är det oh. Fan, bra jobbat alltså. Jag är helt skakig så sen nu tar vi en till. Fy fan vilka jävla kungar vi är. Det här gick undan. Precis så här det ska vara. Ja. Så är det. Eller vi... Det är sista sekunden vi håller på så här och får några. Det är, det är fisk där ute. Rakt ut. Jag är fan osäker på om det där var en gödel och min jävla knut gick upp. Helt sjukt. Mm. Nu kör vi in i det sista. Och vi har precis uppgraderat 150 gram. Och det står kvar storfisk i området. Vi har fem minuter på oss. Det är inte många kast. Nej. Jag är osäker på om min knut gick upp eller om det var en jädda som bet av det. såg jävligt konstigt ut. Det var bra motstånd i den här fisken alltså. Kom med där. Ja, snyggt. Det här är bra. Bra. Det här är jävligt bra. Det här är, det här, det här är dagens fisk alltså. <laughs> Sen är det så sjukt vad händer. Nej, det var det inte. Det var det inte. Inte. Nej, den var så jävla tung bara. Oh, den är fin den här med. Men du, den här höjer oss inte va? Nej. Nej. Alltså jag är så jävla nervös. Den var så jävla tung den där. Det är stora fiskar i det där. I det där stimmet. Vi har väl inte riktigt lyckats med vad vi hade tänkt. Nej. Vi har åkt runt och letat fisk, och letat fisk, och letat fisk. Vi har hittat massor med abborre. Men inte de där riktiga toppfiskarna som vi behöver ha. Jag tror att vi ligger ganska så klappsist nu. Tyvärr vi har, är det så. Vi har uppgraderat 20 gram sen lunch. Men man får ta att man torskar. Ja, det får man göra. Det är part of the game. Men det är tråkigt naturligtvis. Det känns surt. Sjukt besviken här. Det går inte att dölja. Så då alla det ska gå så här i det. Vi har fisken som en kratte så vi har raset som en sten. Det är nog den största öfil jag någonsin har fått. Det kan jag säga direkt. Jag vet inte om jag någonsin har varit med om det här för här för. Så här är extremt. Men det är fiske. Vi har sett mycket fisk på detalj och ingenting. Vi, är, för vi har inte lyckats att knäcka koden för dem. Nu är det en rafflande avslutning här. Vi försöker få den här sista lite bättre fisken. Jag är ju så jävla taggad så att min... Jag känner pulsen i handen. Oh. Det är, vi är ett kast ifrån. Succé. Dagens sista kast. Sen är det bara domen kvar. Det känns... Surt. Riktigt surt just nu. Helt okej okay förmiddag där vi var med. Och inte en tillstymmelse till större fisk på hela eftermiddagen. Det är ja, nästan svårt att förstå det. Okej okay att de kan bli tröga men de går ju inte bara upp i rök. Och jävla av blir höll på bli en svaun. Svaun. Herregud. Herregud. Shit på en fritt. Vad säger man mer? Fan! Får man lov att säga när man inte har fångat en fisk? Oh. Har du fisk? Ja. Yeah. Säg att det är en borre. Tänk om det är en. Jag tror jag. Är det sant? Det känns så. Fan om jag alltså. Det måste vara en borre. Men det är ju ingen, inget monster tror jag. Ja, skit till dig. Det är en borre. Ja, den håller sig nere oss. Det är ju dig det. Är det en borre? Eller vad fan? Jag tror det. Men det är ingen med den här då. Det är ju det. Är det. det är en fan, och den är fin! Den är fin och tappad, vad i helvete! Men akta! Ja, ja men... Nej! Ja, men jag säger... Och den är stor som fan! 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 <laughs> fan! Nej, vad fan sista kastet, Sjöstad! Ja, det är ju helt skönt! Vad i helvete, ni sitter bara talking about den i över ett och halvt! Nej! Det är ju för helvete, den är tjock som en julagris, kolla! Snass! Vad i helvete! Jag står här ute som ett jävla pallband! Va? Ja! Yeah!
Vi blir til sist på denne jævla fisken på vår stas! Så jævla bra rosta! Ja, det var sjukt. Det är ju helt, det är ju helt sjukt. Om man håller på i hela jävla dagen och så här sista kast. Åh, hundra! Titta! Vilken skapelse! Nu har jag tagit av och showen här. 1430 gram. En riktigt fin avslutning på en synnerligen medioker episod av förvåren. Men det var ju sjukt förlösande. Absolut sista kastet. Kameramannen sa när du detta det sista kastet på dagen och ja, kastar ut, tar fyra vävtag och så bara klonkar han sån här på oss. Magiskt. Fisk där borde. Då släpper vi igen här nu. Fisk kameramannen. Gött. Dramatik in i det sista. Ni gör alltid så här giganten. Alltid. Ja, dagen är slut. Mm. Tävlingsdag ett är slut för utmanarlaget. Mm. Vi är... Eh, jag är supernöjd. Alltså, vi kan ja, inte nej, det, nej, någonting nej, bättre. Vi har fiskat vi så jäkla bra. Alltså. Mycket, mycket, mm. mycket bra. Ja. Mycket bra. Ja. Så jag hoppas och håller tummarna för våra kära utmanarkollegor. Mm. För nu kommer vi ju lämna över stafettpinnen till dem här. Ja. Men vi, vi känner att vi har gjort allt vi kan. Så nu är det upp till er att ta hem det här. Mm. Så vi håller på, på er, givetvis. Mm. Vad tror vi om de andra lagen då? Ja, det, är, det var ju tight vid lunch. Och det är mm. nog ännu tajtare nu, tror jag. Ja. Det, det kommer vara gram som skiljer, ja. tror jag. Det är jättespänd. Alltså det är... Vi hade några gyllene minuter där när solen tittade fram i även en kvart. Ungefär. Då, ja, då smakar det på hela tiden. Jag tror att vi ligger kvar på ungefär samma plats. Ja. Kanske att det var halka ner i ett snabbt. Ja, om de var bättre att se. Mm. Mm. Vi har inte bättrat oss tillräckligt mycket. Vi behövde en, en, ja, en plusar. En kilofisk, ja, typ en kilofisk. För, att, för att klättra liksom upp till böjda. Eh, så att, eh, nej, vi får se. Vi är ändå nöjda. Ja, absolut. Helt klart, helt vi har gjort vad vi kunde. Ja. Har vi tappat en placering så är jag nöjd. Jag har sett till hur trögt det har varit ja. och hur finslitigt så har vi bara tappat en placering på inte höja oss ens ett gram på eftermiddagen. Då Fisk får ja. vi fått då, men inte i ja. storlek. Nej, värdelös eftermiddag, helt okej okay förmiddag. Ja, vi får se, jag har ingen aning. Upplev har ju legat i ungefär samma område som oss. Och de verkar ju inte ha dratt någon fisk att prata om heller. Nej. Men har du? Det var den dagen där. Det var den dagen? Mm. mm. Misstänker att vi är totalt klapp sist. Ja, så kan det vara. Men det spelar ingen roll. Vi har kämpat så gott vi har kunnat ja. idag. Vi har inte gått på eh, de rätta stimmorna. Nej. Så är det. Tyvärr. Mm. Men, eh... Valde fel plats kanske också. Ja, vi får mm. komma igen imorgon. Det här... Ja, jag finner inte ord för det här. Hoppningsvis kommer det vara fisk. Det är inte lika stora stim. Troligtvis det ska imorgon, men det... Är... Imorgon är ju en helt annan typ av vatten. Mm. Ja. Så, vi, äh, vi väntar ju på den där huggbron idag, men den, den kommer kom, den den kom kom aldrig. Den kommer aldrig. Nej. De har något som inte de har, vi har vad står vi på. Ja, det är uppmuntrande eftersom vi har varit så knäckta. Jag blir så glad i uppmuntrande. Alltså riktigt uppmuntrande. Ja, men det var ju en trevlig avslutning. Jag till med benen darra på mig. Jag fick frossa. <laughs> ja. Det var kul. Riktigt kul. Men skitsamma, det börjar bli mörkt. Så vi kollar på rapporten. Teamen är spända på resultatet. Och vi tar en titt på hur det möblerats om på scoreboarden. Utmanarteamet lyckades uppgradera till hela 4110 gram. Och kniper första platsen. Grym prestation av Team Mojo Boats Rappala. Gigantens abborre på 1,43 kilo skickade dem hela vägen till en andra plats för B-team Sporting som bara ligger 30 gram under. 
Bydarsbön och Jiggar.nu ligger strax bakom och sist placerade sig idag Team Upplev. Och detta är toppfiskarna som teamen får med sig till Big Three poängen som avgörs och delas ut i slutet av hela tävlingen. Yes! Där är yes! Yes! Ja! Vad var och stort också. Titta. Titta. Ja. Vi har 4120 ja. sport med giganten 3860. Ja, Nej, de har en 1430. Satan. Seriöst. En 1430. Nej, hade de det, fått ja. de där utbytta då. Åh oh, herregud vad nät. 290 är deras minsta fisk, men det är bara att gratulera och gnuggat ja. upp två över kilot en ja. 1430. Ja, men, ja, men ja, fy vad fan skön. vad gött alltså. Ja. Vi har fiskat så jäkla bra. Ja. Ah, shit vad glad det är. <laughs> ja, det ja, känns härligt. helt jävla underbart alltså. Är vi nöjda över? Ja. Ja, alltså ja. vi lämnar som sagt över pinnen mm. till det här, nästa team. Det här trodde vi inte i morse. <laughs> Nej, det gjorde vi inte. Men nu har vi tagit hem dag ett. Ligger bra till. Eh, och vi hoppas att ni utmanar lag nummer två. Kommer att sopa hem dag två också. Mm. Och Tack er där hemma som har suttit och tittat. Jag hoppas att ni har haft roligt. Ja, oh, för det har vi haft. Det har vi jävligt kul. <laughs> team Sportfisk är inte tvåa. Nej. Oh yeah. Men... <coughs> jo, jo, Team Sportfisk är inte 3860. Alltså, fattar vad den fisken gjorde? Det är ju alltså, vad fan, vad är vi bakom äh, Albin och Victor? Ja, de har ju rätt. De har ju 41, 20, vår ja. 3860. Vad är deras toppfisk? Nej, hon har tio. Då det piss ju. Då har vi de då två det hänt största. Ett det är ju fantastiskt. Det var kallt. Fan, vi ger oss aldrig. Annars. <laughs> Nej, jag menar, det var uppgivet. Ja, det var det. Var, äh, riktigt uppgivet. Så jag tycker att äh, om de som klipper det, de kan bara skita oss till sista kast. Ja. Yeah. Men skitsamma. Imorgon ska vi fiska en sjöl. Mm. Så vi har fiskat där i tre timmar. Jag kan inte skit om den, men eh, lyckas vi här så lyckas vi där. Det var trögt fiske på eftermiddagen. Ja, vi har ju ingenting till Big Five eller Big Three, där har vi 9 hektar, de andra Albin har 910 och giganten har 1430, helvete giganten alltså. Den stora Snack om giganten, de har 290 gram och 330 och så har de två grisar, de är helt sämstlösa pojkar. Det är bara gratulera, vilka jävla killar. De kan fiska som en pose potatis. <laughs> Fånga två hektar, tre hektar, och sen smaska dem av två feta julgrisar. Det är fan imponerande. 14, 30 och 1100, det är stora fiskar. Ja, oh, det är idag. Det är monster idag. En tredje placering i alla fall. Ja, oh, fy fan, det håller jag aldrig. Vi skulle vara mer nöjda, men vi har inte uppgraderat en enda fisk. 30 gram till så skulle vi ha fått en andra placering. Och inte mycket var det. Låsten! Ja, det är det. Ni är fan king. Ja, ja. Elvin, det var ju bra jobb det, Victor. Bäst idag, det var känslan att vi var med och slogs om det i förmiddags. Det, ja, fram till, det, fram till lunch var känslan mm, kanon. Det var en bra känsla, för då hade den där på 4.40, den kändes det verkligen som att den skulle vi byta ut ja. bara. Det var bara en tidsfråga. Så det, då var känslan riktigt bra. Nu är känslan... Inte i bort, men betydligt lägre. Ja, ja. Du, ja. Det, det var det. Det, det var det. Nu åker vi och trailar upp. En ny, dag imorgon. Ny dag imorgon. Missa ny. inte att titta nästa avsnitt. Då blir det ett helt annat fiske. Vi är jättenervösa för den dagen. Men efter det här så måste vi ta en bra poäng. Så missa inte avsnitt tre. Alltså jag är ändå nöjd med, ja, det är klart, vi hade absolut behövt byta ut den och då hade vi ju klättrat. Mm. Då hade vi fan varit, ja, en kilo fisk, ja. typ. De har ju dåliga bottenfiskar liksom. Ja. Mm. Så är det. Ja, oh, ja. Det är bra bra, mm. kilo fisk då. Ja, det gör det. Men eh, ny dag imorgon. Johan har längtat till sjön. Mm. Hemmaplan, säger han. Så upp till bevis. Fast det blir jävligt kul. Det är kul. Som tusan. <laughs> 2530. Vi är ett kilo bakom. Ja, så är det. Ja. Ja, vi får ta det då.
Ja. Det var inte våran dag. Vi bjuder på det helt ja. enkelt. Det gör vi. Ja. Och kommer igen. Ja, det lär vi göra. Ja, vi kommer igen. Det gör vi alltid. Gör vi alltid. Ja. Kolla nästa vecka. Se ja. hur det går för oss i kampen om de randiga rovriddarna. Mm. Då ska vi Då ta smäller det. Yes. Jajamän och glöm inte bort att prenumerera på Youtube-kanalen och följa Tackle Shop Productions på Facebook och Instagram. Missa inte nästa veckas episod då teamen gör upp på en insjö.